వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ తహసీల్దార్ విజయారెడ్డిపై పెట్రోల్ పోసి అత్యంత పాసివికంగా హతమార్చడం దుర్మార్గపు చర్య అని సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమా సుదినేష్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్పూర్ మెట్ తహసీల్దార్ విజయారెడ్డిని అదే ప్రాంతానికి చెందిన కౌలు రైతు ఆమె ఛాంబర్లో పెట్రోల్ పోసి హతమార్చడాన్ని నిరసిస్తూ మంగళవారం తహసీల్దార్ అసోసియేషన్ మరియు ఎన్జీఓ సభ్యులు విశ్రాంత రెవెన్యూ ఉద్యోగులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలిపారు ముందుగా స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుండి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీగా తరలివెళ్లి సబ్ కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ కు వినతిపత్రం అందజేశారు విధి నిర్వహణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై ఇంతటి ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిన బాధ్యతపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు మండిపడ్డారు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చట్టపరంగా భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ కె రవిబాబు ఆరేలు కరీముల్లా రమేష్ మోహన్ సర్వేయర్ గోపాలరావు విఆర్ఓలు శ్రావణ్ కుమార్ వెంకటేశ్వరరావు పద్మ పలువురు రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మనలోనే మన సొసైటీలోనే మన కోసం సేవ చేద్దామని చెప్పి అందరు ఉద్యోగాలకు వచ్చారు సో అలాంటి ఉద్యోగస్తులకి మన అందరం కూడా మర్యాద ఇవ్వడం అనేది సొసైటీ సొసైటీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మర్యాద పక్కన పెడితే ఈ రోజున మనం చూసినట్లయితే విజయరెడ్డి గారి కేసులో అసలు సేఫ్టీ అనేది లేకుండా పోయింది సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ మీరు మీరు ఏదైతే పని చేసినారో అది చాలా గొప్ప పని పబ్లిక్ మన అందరం చేసేది ఒక ఉద్యోగం కాదు మన అందరం చేసేది ఒక సర్వీస్ అందుకనే మనది జాబ్ అని చెప్పాం మనం పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటాం మన అందరం కూడా సో మనం చేస్తున్న పనికి ఒత్తుళ్ళు ఉంటాయి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి నేను కాదని చెప్పట్లేదు కానీ మన అందరం కూడా మనం ఏ ఉద్దేశంతో అయితే సర్వీస్ సేవ చేద్దామని ఈ తహసీల్దార్ ఉద్యోగంలో కానివ్వండి ఈ ఉద్యోగాల్లోకి వచ్చాము ఆ ఉద్దేశంతోనే మన అందరం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మన అందరం తహసీల్దార్ అనేటువంటి విజయారెడ్డి గారి హత్య చాలా హేమమైన చర్య దీనికి తహసీల్దార్ అసోసియేషన్ తరఫున అలానే మిగతా అసోసియేషన్ అన్ని తరఫున కూడా నిరసన మేము తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు శివయ శివయ సెంటర్ నుంచి ఈ సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ దాకా మేము ర్యాలీగా అందరం అందరూ ఉద్యోగ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉద్యోగాలు వచ్చి సార్కి ఈరోజు మన సబ్ కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఉద్యోగుల మీద మన ఇలాంటి హత్యలు జరగడం చాలా హేమమైన చర్య చైల్డ్లైన్ పని ఏమన్నా ఉంటాయి కనుక వాళ్ళు పై అధికారులు ఉన్నారు చాలా పెద్ద వ్యవస్థ ఉంది మన దగ్గర అటువంటివన్నీ ఉపయోగించుకోకుండా ఒక పిరికితనంతో దొంగచాటుగా తీసుకురావడం తగలబడడం అనేది చాలా హేమైన చర్య అది మానవుల మధ్యలో అలాంటి మనుషులు మాత్రం ఉంచకూడదండి నా అభిప్రాయం అయితే అది వెంటనే వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా చేయాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కానీ అతను చేయకపోతే పై అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసి దాన్ని నిదానంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇటువంటి ఏమైనా చర్య తీసుకోకూడదని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీద ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా వచ్చి దాడి జరిగితే తక్షణమే ఇమీడియట్ చర్య తీసుకునే అవకాశం కల్పించాలని కల్పించాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను స్థానిక మార్కెట్ ఏరియాలో మంగళవారం పురపాలక మెప్మా విభాగం ఆధ్వర్యంలో స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులు మెప్మా బజారు ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వివిధ సాంప్రదాయ పిండి వంటలు పచ్చళ్లు చేతి అల్లికలతో తయారు చేసిన వస్తువులు కొనుగోలుదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి పర్యావరణ హితం కోసం ప్లాస్టిక్ ను తరిమికొడదామని జూట్ బ్యాగులను వినియోగిద్దామని సంఘ సభ్యులు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ఇప్పుడు పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు నా వంతు కృషిగా నేను చేస్తున్నానండి ఈ జూట్ బ్యాగ్స్ ఈ జూట్ వచ్చేసి సైజుని బట్టి కలర్ని బట్టి రేటు మారుతూ ఉంటుంది నేను ఎక్కువ లాభం వేసుకోవటం లేదండి ఎందుకంటే జూటు వాడాలి అందరూ నా వంతు కృషిగా నేను చేస్తున్నాను మీ వంతు కృషి కూడా మీరు చేస్తారని మన పిల్లలకి ఆస్తుల కన్నా మంచి వాతావరణాన్ని ఇద్దాం ముందు తరాల వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేసిద్దాం ప్లాస్టిక్ జూటు వాడదాము ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేద్దాం మా మెట్మా బజారు నెలకు ఒకసారి ఐదో తారీఖు మేము అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్ ఇంట్లో తయారీ చేసుకొని వస్తాం నెలలో ఒకరోజు ఐదో తారీఖు పెడుతున్నారు మాకు రెండు సార్లు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము బాగానే ఉంది మాకు నెలకు ఒకసారి పెట్టినా ఇంకోసారి అవకాశం ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మా అభిప్రాయం కబ్బున్నంత కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేస్తున్నాము చాలా బాగుంది అన్నీ మా చేతులతోనే అన్ని ఇంట్లో ఎలా వంట చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా అన్ని తయారు చేసి ఇంట్లో తయారు చేసి తీసుకొచ్చి అమ్ముకుంటున్నాం కాబట్టి చాలా బాగుంది అధిక వర్షాలు కురవడం వల్ల మండలంలోని పద్దెనిమిది గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చర్యలు వేగవంతం చేసినట్లు ఈవో పిఆర్డి వి విజయలక్ష్మి పేర్కొన్నారు మంగళవారం ఆమె కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ నవంబర్ ఒకటో తేదీ నుండి ముప్పయో తేదీ వరకు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ నిలిచిన నీటిని బయటకు పంపే చర
అనేక దోమలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అందుకని పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరికీ కూడా సూచనలు జారీ చేయడమైంది వారు అన్ని గ్రామంలో పంచాయతీ కార్యదర్శులు మండలంలో గల పద్దెనిమిది గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు అలాగే పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ వారి ఆదేశాల మేరకు నవంబర్ ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు కూడా గ్రామంలో గల రక్షిత మంచినీరు సరఫరా పథకంలో ట్యాంకులు శుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ ప్రత్యేక పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో నవంబర్ ఒకటి నుండి ముప్పయో తారీఖు వరకు కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గ్రామంలో ఖాళీ స్థలములు ఎక్కువ ఉండటం వలన అక్కడ ఖాళీ స్థలాల్లో నిల్వ నీరు నిల్వ ఉండి దోమలు పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందువలన ఎవరైనా ఖాళీ స్థలాలు గ్రామాల్లో ఉండి లోతట్టులో ఉన్నట్లయితే కనుక వారి సత్వరమే స్పందించి ఆ ఖాళీ స్థలాల్లో నేను మట్టి అలా తోలుకుని ఆ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడవలసిందిగా ఢిల్లీలో న్యాయవాదులపై అక్కడి పోలీసులు జరిపిన దాడిని హేయమైన చర్య అని బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దాసరి శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక కోర్టుల ప్రాంగణంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రక్షణ కల్పించవలసిన పోలీసులే న్యాయవాదులపై దాడులకు దిగబడటం సిగ్గుమాలన చర్యగా అభివర్ణించారు తక్షణమే బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు న్యాయవాదులపై జరిగిన దాడికి నిరసనగా మంగళవారం తమ విధులు బహిష్కరించినట్లు వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో బొల్లిమంత విజయ్ కుమార్ గ్రంథి జయరామకృష్ణ పిల్లి రమేష్ జి పుణ్యవతి ఎం వెంకటేశ్వర్లు పి రామజోగి తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఢిల్లీలోని తీసాచారి కోర్టులో న్యాయవాదులపై పోలీసులు చేసిన దాడిని మేము తెనాల భారతదేశం తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ పోలీస్ ఆఫీసర్ల మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుని వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని మేము తెనాల భారతదేశం తరఫున గట్టిగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా ఢిల్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము చట్టాన్ని పరిరక్షించాల్సిన పోలీసులే చట్టాన్ని తమ చేతుల్లో తీసుకొని అనవసరమైనటువంటి కారణాలతోటి ఢిల్లీలో రెండు పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన న్యాయవాదులపై తీవ్రంగా దాడి చేసి వారి మీద పోలీస్ కాల్పులు జరిపి చాలా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి చేసినటువంటి ఈ సంఘటనని మా బార్ అసోసియేషన్ తెనాలి వారు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము ప్రజలందరికీ ఎంతో ఉపయోగ ఉపయోగకరంగా ఉండేటువంటి మా న్యాయవాదులందరము మేము భయపడే విధంగా మాకు కూడా రక్షణ లేని విధంగా పోలీసులు మా మీద ఈ విధంగా అటాకులు చేస్తుంటే చాలా కష్టంతో మేము బతకాల్సిన పరిస్థితులు రాబోతాయి సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నమ్మకం అనే నైవంచనతో స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల సొమ్ము స్వాహ మెప్మా మరియు మండల సమాఖ్య పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో బాధితుల ఆర్తనాదాలు రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు సేవలు విస్తృతం చేస్తాం శాసనసభ్యులు అన్నాభత్రి శివకుమార్ వెల్లడి తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి హత్య దుర్మార్గమైన చర్య సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాసు దినేష్ కుమార్ న్యాయవాదులపై పోలీసుల దాడిని ఖండిస్తూ విధుల బహిష్కరణ బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం